हंसता खेलता परिवार था मेरा घर बाहर हम सब साथ में जाते थे हमारी जाति के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए हम सब गए थे और फिर प्यासा कौआ एक एक कंकड़ उठाकर मटकी में डालने लगा फिर धीरे धीरे मटकी का पानी ऊपर आने लगा हैं? बताओ कैसी लगी हमारी गानी Let's go. वही बैठा रहा इस उम्मीद में कि एक गोली आके मुझे भी लगेगी और मेरी तकलीफ खत्म कर दी मैं मेरे परिवार के साथ इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा लेकिन बदकिस्मती मेरी कि कोई गोली नहीं आई और मैं जिंदा बच गया उस दिन हमारी जाति के पंद्रह सौ लोग उस हत्याकांड में मारे गए लेकिन मैं बच गया चारों तरफ लाशें ही लाशें थी बच्चे बूढ़े आदमी औरत उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा लेकिन मैं बच गया और उसी दिन मैंने सौगन खा ली मैं मेरी परिवार की हत्याकांड का और मेरी बिरादरी के सामूहिक नरसंहार का बदला लेकर रहूंगा यही मेरी जिंदगी का मकसद बन गया इस हत्याकांड के जिम्मेदार ऑफिसर हैमिल्टन पे मैंने गोली चला दी अगर कुछ अंग्रेज सैनिकों ने मुझे गोली चलाते हुए देख लिया था और वो मेरे पीछे पड़ गए और उनसे छुपने के लिए तुम यहां आ गए मेरी जान की फिक्र नहीं है मुझे मुझे जिंदा रहना है मेरे देश के लिए मेरे देश को मुक्त करने के लिए अंग्रेजों के आतंक को खत्म करने के लिए ताकि मेरे समाज के साथ जो हुआ वो और किसी के समाज के साथ ना हो मैंने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस अत्याचारी ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ के फेंकूंगा मेरे देश को आजाद कर दूंगा मानसिंह देश के प्रति तुम्हारा प्रेम तुम्हारा देशभक्ति का जज्बा वाकई काबिल तारीफ है क्या आपके अंदर यह नहीं है आप नहीं चाहते हम आजाद हो हमारी अपनी सरकार हो जो हमारे हित में काम करे 
मैं तो सिर्फ ईश्वर की सरकार उसकी सत्ता को मानता हूं और वो हमेशा हमारे हित में ही काम करती है और मैं ये भी मानता हूं कि कोई सिर्फ अपनी ताकत के बल पर किसी पर अत्याचार करे तो ये गलत है ऐसे अत्याचार को रोकना ही चाहिए और इसे रोकने की तुम्हारी इच्छा बिल्कुल सही है लेकिन मान सिंह कुछ काम अकेले नहीं हो पाते हैं तुम्हें भी मदद चाहिए होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा और मुझे यकीन है शेरीवासी भी तुम्हारी मदद करेंगे जैसे आप समझ पा रहे हैं मुझे नहीं लगता बाकी के लोग समझ पाएंगे समय बहुत बलवान होता है मान सिंह परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि तुम्हारे अंदर देश प्रेम जागा उनके समक्ष भी ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि वो समझ जाएंगे ये छोड़ तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझे शिरडी से निकलना है पर मुसीबत यह है कि गांव को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है तुम्हारी जो हालत है मान सिंह ऐसे में तुम कहीं जा भी नहीं पाओगे दो कदम चलने पर पुलिस की गोली का शिकार हो जाओगे जब तक तुम्हारा पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता यही रहने में तुम्हारी भलाई है और मैं रहूंगा कहा कौन देगा मुझे पना आप नहीं जान जो कोई भी मुझे पना देगा वो ब्रिटिश सरकार का दुश्मन बन जाएगा तो ब्रिटिश सरकार उसको भी नहीं छोड़ेगी कौन ले गए जोखिम जिसने भी मान सिंह को पकड़वाने में मदद की उसका इस साल का लगान मैं भरूंगा जी सरकार क्या कह रही है समझे कीजिए संता जी इन फटीचरों का बीस पच्चीस रूपए से ज्यादा लगा नहीं होगा अगर किसी गाँव वाले ने लालच में आकर मान सिंह को पकड़वा दिया तो बीस पच्चीस रूपए का निवेश करके सरकार लाखों कमा सकते हैं और यदि किसी ने उस क्रांतिकारी की सहायता करने की कोशिश की तो उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया जाएगा उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी और उसे कारागृह भेज दिया जाएगा हरिओम मेजर बेली वेलकम है आपका शिरडी में मैं कुलकर्णी सरकार शिरडी ऑफ हेड मुझे यकीन है कि मानसिंह इस शिरडी में छुपा हुआ है इसका मतलब जानते हो तुम नो नो मैं जानता हूं हिज डेथ इनवाइट शिरडी अपेरिंग Don't bloody butcher the English language. English जब जाता नहीं हूँ तो बोलता क्यों है? तू गमालों में हम हिंदी समझ सकता है, बोल भी सकता है। तुम ये फालतू हरकत करता है क्यों? मान सिंह को अगर शिद्दी में पकड़ा गया, तो ब्रिटिश सरकार तुमको इनाम देगा। लेकिन अगर वो इस गांव से बच निकला तो ये जो तुम हमेशा बहुत गर्व से कहते हैं मेरा गांव मेरा गांव ये तुम्हारा नहीं रहेगा नहीं
तुम्हें उस क्रांतिकारी की भागने की कीमत चुकाने पड़ेगी और वो हम देगा इसलिए अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सब उसको ढूंढने में लग जाओ बेली साहेब आप मेरी नहीं उसकी चिंता कीजिए मैंने कहा ना उसका शिरडी में आना उसके जीवन की सबसे बड़ी फूल है चलिए सब मिलके उसे गांव में ढूंढते हैं कहा छुपेगा और कब तक छुपेगा अब उसका यहां से निकलना संभव नहीं है चलो मानसे जल्दी चलो यहां से आओ आओ धीरे जाओ देख क्या रहे हो हाँ सरकार वहां देखो वहां देखो जी चलो जल्दी आ मेजर पैली वॉट सी दिस दिस इज ब्लड इसका मतलब वो यहां आया था सिद्धि में ही होगा जख्मी है चलना फिरने में दिक्कत होगा उसको अब वो यहां से ज्यादा दूर भाग नहीं सकता यहां वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है बेली साहेब मैं जानता हूं वो इस समय कहा है सरकार आपको पता चल गया कि कहा है वो खंडर में है वो इस समय वो फकीर उस मान सिंह की सहायता कर रहा है जिसकी बात तुम कर रहे हो अगर उसने उसकी मदद की तो अब उस फकीर का सारा जिंदगी जेल में कटेगा हरिओम चलिए चलो चलो हटो चलो उन्होंने मुझे देख लिया तो आप नहीं जानते उसका अंजाम क्या होगा आप कहा ले जा रहे हैं मुझे क्या वो जगह सुरक्षित है तुम बहुत अधीर हो बहुत सवाल है तुम्हारे मन में और सबके जवाब तुम्हें आप ही चाहिए जीवन में सवालों की जगह श्रद्धा और सबूरी लाओगे तो हर मुश्किल का सामना कर सकोगे हर सपना पूरा कर सकोगे ये सब बेकार की बातें ए, फकीर हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं वो अभी तक वापस नहीं आए तुमने कहा था कि वो यहां छुपा होगा यहां छुपने की जगह भी नहीं है तुम मेरा वक्त पर बात कर रहे हो मिस्टर कुलकर्णी बेनी साहब बेनी साहब सुनिए भरोसा करने से कुछ नहीं होता कभी कभी भरोसा करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं होता है मैं सच कह रहा हूं बेली साहेब हो ना हो वो फकीर मानसिंह को छुपाने के लिए कहीं और लेके गया है तुम इतना यकीन से कैसे कह सकता है कुलकर्णी क्योंकि वहां मंदिर में रख के थकों के साथ साथ मैंने उस फकीर की उपस्थिति के कुछ साक्ष देखे थे ये तो अधिकारी है। मुझे देखेगा तो गोली मार देगा कुछ नहीं होगा मान सिंह श्रद्धा और सबूरी रखो और राम जी का नाम लो हमें उसे ढूंढते रहना चाहिए नहीं जानते वो
क्या सोच रहे हैं बेली साहेब चलिए सरकार क्या है वो देखिए वो रहा वो ढोंगी फकीर छुपाया है मानसिंह को बता कहा छुपाया है उत्तर दे बेरी साहब को मैंने किसी को नहीं छुपाया है कुलकर्णी सरकार क्यों झूठ बोल रहा है तू मंदिर में रख के थकों के साथ साथ मैंने वहां राख भी देखी थी जो तो लोगों में बांटता फिरता है बस कुल करी बस मंदिर में तुमने थोड़ी सी राख देख ली तो तुम उसको सबूत कह रहे हो मेरे साहब मैं आपको विस्तार से कह सकता हूँ कि वो जो बंद करो ये बकवास तुम्हारा जैसा लकारा आदमी मैंने कभी देखा नहीं है ये मानो कि मानसिंह ने तुम्हारा बेवकूफी का फायदा उठा के यहाँ से फरार ना हुआ हो और अगर ऐसा हुआ तो मानसिंह के भागने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा चलो फकीर इस बार तूने टांग गड़ाई तो मुझसे बुरा कोई न होगा हरिओम अल्लाह माल है सरकार क्या आपको लगता है कि आपकी ये धमकी उस फकीर पर असर करेगी मैं चाहता हूं कि वो फकीर मेरी चेतावनी को हल्के में ले उस मानसिंह की मदद करे और रंगे हाथ पकड़ा जाए फिर वो अपनी बची कुची जिंदगी कारागृह में काटेगा हरिओम जो समय रहते मैं बैलगाड़ी के पीछे जाकर छुप गया तो मुझे देख लेते रात की बात सुन लेता तो जरूर पकड़ा जाता अच्छा तो अब चलो मेरे साथ तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुम्हें पनाह मिल सकती है बेली साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं उस फकीर ने हमेशा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कार्य किया है इससे पहले उसने कई बार डकैतों को क्रांतिकारियों को भागने में सहायता की है तुमने उसको ऐसा करने क्यों दिया डायरेक्ट कल का आया गोरा मेरे ही घर में मुझ पर धौस जमा रहा है अगर मेरा स्वार्थ न होता तो इसे यही इसकी औकात दिखा देता बेली साहब मैंने कई बार शिकायत की लेकिन क्या करें उसके चेले चपाटे प्रशासन में ऊंचे पद पर आसीन हैं, हमेशा उसका पक्ष लेते हैं मेरे साक्षों को दबा देते हैं 
लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि आप आ गए हैं ना आप स्वयं अपने आंखों से देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा हरिओम देखने के बाकी है मान सिंह और उसकी मदद करने वाले आपको मैं उसको गोली से पूछ के रख दूंगा तो क्या सोचा आपने का जख्म ठीक होने तक कैसे यहां पना मिल सकती है ये तुम्हारा ही घर है तुम जो बोलोगे वही होगा और फिर इनके साथ जो बीती है सोच के मेरी रूह कांप जाती है के बाद भी ये दूसरों के बारे में सोचकर बदलाव लाने चले हैं तो इनकी मदद करना तो हमारा सौभाग्य होगा आप अगर नहीं कहते साई तो भी मैं यही करता फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.